அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெயக்கவி அகாடமியிலேருந்து நான் கவிதா பேசுகிறேன் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் கற்றுத்தரேன் செல்ஃப் லேர்னிங் டெக்னிக் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஒரு இயல் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் சரி இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாட்டாக எப்படி வந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒன் மார்க் எல்லாம் எப்படி டீப்பாக எடுக்கிறது டூ மார்க் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு இயல் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஒவ்வொரு இயலாக முடிகிறப்ப நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் எழுதி வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து எல்லா லெசனும் நடத்தி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி எல்லாம் ஒட்டுக்காக தொகுத்து எழுதுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் எப்படி அண்மை மொழியே அதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அண்மை மொழியே அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து எப்படி கொஸ்டின் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயல் பூரா இன்றைக்கி எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இயல் பூரா இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் எப்படியெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தலைப்புகள் இருக்குது இல்லையா பாடலுடைய தலைப்புகள் அது எல்லாமே ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்னை மொழியே யார் பாவலரேறு பெரும் சீத்தனார் தான் அப்போ ரெண்டாவது என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ் சொல்வனம் தேவனேய பாவானர் அது எழுதி வச்சுக்கோங்க மூணாவது வந்து இரட்டுற மொழிதல் அப்படிங்கிறது சந்த கவிமணி தமிழழகனார் நாலாவது உரைநடையின் அணி நலன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழில் முதல்வன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இது எழுத்து சொல்ல இருக்கிறதுனால அது விட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாலு கொஸ்டின் ஆச்சு எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்னை அதாவது பாவலரேறு பெரும் சீத்தனார் இயற்றிய பாடல்களில் நும் பாடப்பகுதியில் நும் அப்படின்னா உன் உன் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற பாடல் எதுன்னு கேட்கலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறதுனா அப்படி இல்லைனா அன்னை மொழியே என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள பாடல்களை இயற்றுவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து தமிழ் சொல்வனம் என்ற உரைநடை பகுதியின் ஆசிரியர் யார் தேவனேய பாவானர் அடுத்து வந்து உரைநடை அணி இலக்கணம் அப்படிங்கிறத வந்து யார் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க உரைநடையின் அணி இலக்கணம் எழில் முதல்வன் ஓகேங்களா அடுத்தது இரட்டுற மொழிதல் என்ற பாடல் பகுதியை ஏற்றது வந்து சந்த கவிமணி தமிழ் அழகனார் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் அப்படியே முதல் காது கொடுத்து கேளுங்க இப்போ நீங்களே புக் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இப்போ இப்போ பாவலரேறு பெரும் சீத்தனார் இந்த சந்த கவிமணி அப்புறம் எழில் முதல்வன் இவங்கள பற்றின விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா நூல் வெளின்னு சொல்லிட்டு அந்த நூல் வெளியில் இருக்கிறத முதல் பார்த்துருந்தோம் இப்போ பாவலரேறு பெரும் சீத்தனாரும் கணிச்சாறு தொகுப்பிலிருந்து இருவேறு தலைப்பில் பாடல்கள் வந்து உம் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாவலரேறு பெரும் சீத்தனாரின் எக் தொகுப்பிலிருந்து இந்த இடத்துக்கு அந்த கணிச்சாறு அப்படிங்கிறப்ப கோடிட்டேடனா டேஸ் போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா எந்த தொகுப்பிலிருந்து அப்படின்னா கணிச்சாறு தொகுதி ஒன்றும் முழுசு எழுதணும் நீங்கள் எந்த தொகுப்பிலிருந்து உங்கள் பாடப்பகுதியில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் அதை எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இந்த தென்மொழி தமிழ் சிட்டு அப்படின் இருக்குங்களா இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா இவன் எந்த இதழ்களின் வாயிலாக பாவலரேறு பெரும் சீத்தரனார் தமிழ் உறவை உலக எங்கும் பரப்பினார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு தென்மொழி தமிழ் சிட்டு சரிங்களா அடுத்து வந்து அவருடைய இயற்பெயர் கேட்பாங்க அப்போ பாவலரேறு பெரும் சீத்தரனாரின் இயற்பெயர் என்ன துரைமாணிக்கம் அப்படி இல்லைன்னு எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படின்னா துரைமாணிக்கம் என்ற இயற்பெயருடையவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இதுலேயே வந்து நாலு கொஸ்டின் ஆச்சு இல்லைங்களா பாவலரே இந்த கணிச்சாறு ஒரு கொஸ்டினு அப்புறம் தமிழ் தாய் வாழ்த்துலேருந்து அழகாந்த செம்தமிழை எடுத்திருக்காங்க முந்துற்றோம் யாண்டும்லேருந்து செப்பெரியன் என் பெருமை எடுத்திருக்காங்க அந்த ரெண்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் கொடுத்து வேற ஏதா ரெண்டையும் கொடுத்து பொறுத்துகளை கேட்கலாம் அப்போ இது ஒரு கொஸ்டின் இப்போ தமிழ் தாய் வாழ்த்துலேருந்து அழகாந்த செந்தமிழே முந்துற்றோம் யாண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து செப்பெரியன் என் பெருமை அப்போ இந்த ரெண்டும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின் ஆச்சு இப்போ இந்த பேராலேயே ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம கொஸ்டின் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இவர் உலகியல் நூறு பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் கணிச்சாறு என் சுவை என்பது மகபுகு வஞ்சி பள்ளி பறவைகள் முதலில் நூல்களை படித்துள்ளார் ஓகே இதுக்கு என்ன அப்படின்னா பெரும் சீத்தராரனின் படைப்புகள் யாவை அல்லது அவர் இயற்றிய நூல்கள் யாவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ இதையெல்லாம் எழுதணும் அப்போ இவர் வந்து இவரின் திருக்குறள் மெய்ப்பொருள் உரை தமிழுக்கு கருவூலமாய் அமைந்தது அப்போ இவரின் எந்த நூல் வந்து தமிழுக்கு கருவூலமாய் அமைந்த
அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பெருஞ்சித்திர நாடின் எந்த நூல் தமிழுக்கு கருவூலமாய் அமர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்தது இவர் நூல்கள் நாட்டுரிமை ஆக்கப்பட்டுள்ள அப்போ இந்த ஃபுல்லாக வந்து எட்டியலுமே படிச்சுக்கோங்க எட்டியல்லையும் வந்து யாராவது நாட்டுரிமை ஆக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் பார்த்துட்டு யாருமே இல்லைன்னா இவர் பேர் மட்டும் எழுதுங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் பின்னால் இயல் போக போக பார்க்குறப்ப யாரது இருக்கோ அவங்களும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் அப்போ பெரும் சீத்திரனாரி நூல்கள் வந்து நாட்டுடமையாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு அப்போ இதிலே பாருங்கள் எட்டு ஒம்பது கொஸ்டின் வச்சா இதில் வந்து ஏதாவது நாலெண்ணம் கொடுத்துட்டு வேறு ஒன்று மாற்றி கொடுப்பாங்க அதாவது மூணு வந்து கொடுப்பாங்க பாவிய கொத்து நோராசிரியம் கணிச்சாரு வேறு ஏதாவது நூல் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பெரும் சித்திரார் படப்பில் இல்லாதவற்றை தேர்ந்தெடுன்னு கொடுப்பாங்க அப்போ இது தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அதை எழுத முடியும் அப்போ பெரும் சீத்திரனார்னால் அவருடைய இயற்பெயர் படிச்சுக்கணும் அவர் வந்து என்னென்ன நூல் இயற்றினார் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடப்பகுதியில் எந்த தலைப்பிலிருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வந்து எதுக்கு போகணும் அப்படின்னா கட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கு போகணும் அப்போ இந்த இயலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டத்தில் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்குது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சச்சிதானந்தம் இப்போ சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என்றன் சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் இப்போ இது என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த அடைமொழியை கொடுத்துருவாங்க சரியா அடைமொழியால் விளக்கப்பெறும் சான்றோர் யாருன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்க அப்போ இந்த அடைமொழியை சொன்னவங்க யார் இது யார் கூற்று அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு வந்து இந்த கேட்டாங்க அப்படின்னா கா சச்சிதானந்தம் ஓகேங்களா இல்லைனா டூ மார்க்கில் கேட்குறப்ப என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா கா சச்சிதானந்தின் தமிழ் உணர்வை விளக்குன்னு கேட்பாங்க கா சச்சிதானந்தத்தின் தமிழ் உணர்வை விளக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சாகும் போதும் தமிழ் படுத்து சாக வேண்டும் என்றும் சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் அதாவது நான் சாகிறப்பம் கூட எனக்கு தமிழில் தான் படிக்கணும் தம் அப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து அவர் தமிழை நேசிக்கிறாரு அப்படிங்கிற சொல்லி நான் டூ மார்க் எழுதலாம் அப்போ இதுவும் டூ மார்க் கேட்கலாம் பாவலர் வயிறு பெரும் சீத்தனாரின் இயற்றிய நூல்கள் யாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்கில் இவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க டூ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஆசிரியர் குறிப்பு அதாவது பாவலர் ஏறு சிறு குறிப்பி வரைக அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம இந்த பேரா ஃபுல்லாக எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ டூ மார்க்கும் சொல்லிட்டு வரேன் ஒன் மார்க் சொல்லிட்டு வரேன் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற கடின சொற்களுக்கான பொருள் வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன்னா பொருள் கூறுன்னு கேட்பாங்க இல்லாட்டு வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுன்னு கேட்பாங்க அப்போ ஒரு சொல்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு பொருள் தெரிஞ்சால் தான் வந்து வாக்கியத்தில் அமைச்சு எழுத முடியும் இப்போ அன்னை மொழியே இப்போ இதிலேருந்து பார்க்கலாம் அழகார்ந்த செந்தமிழே அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அழகு நிறைந்த செந்தமிழ் அன்னை மொழியே அப்படின்னா அன்னை அப்படிங்கிறது தாயை குறிக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மேலே அது சொல்கிறேன் பழுத்த நரைமுடியின் பட்டறிவு இதில் யாரை குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ பழுத்த நரையின் பட்டறிவு என குறிப்பிடப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு நாலு கேட்டுருவாங்க முதியோர் சிறுவர் பெண்கள் மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பொருத்துக்களை கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்போ பழுத்த நரையின் பட்டறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது இப்போ பழுத்த நரையின் பட்டறிவு அப்படின்னா நரைத்த முடியுடன் கூடிய வயதானவர்களின் அனுபவ அறிவு அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் இப்போ வயதானவர்கள் இப்போ பழுத்த நரையின் பட்டறிவுன்னு யாரை குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா வயதானவர்களை சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அறிவை பெருக்கல் அன்பை வய வயப்படுத்துவள் அப்படின்னா அன்பை வந்து நம்ம வளர்ப்பவள் அப்படின்னு அர்த்தம் செப்புதற்கரிய அப்படின்னா சொல்வதற்கு அரிய சரிங்களா அது இங்கே வேறு என்ன இருக்குது அழகாக வந்து செந்த முன்னைக்கும் முன்னை முன்னை அப்படின்னா வந்து நான் கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் முதல்ல அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இயல் ஒன்றில் வந்து என்னென்ன பொருள் எழுதியிருக்கு அப்படின்னா அன்னைனா தாய் பழுத்த நரையின் பட்டறிவு அப்படின்னா நரைத்த முடியுடன் கூடிய வயதார்களின் அனுபவ அறிவு அடுத்தது வையம் அப்படின்னா உலகம் அல்லது பூமின்னு எழுதலாம் இப்போ யாவற்றையும் அப்படின்னா எல்லாவற்றுக்கும் அனைத்திற்கும் அப்படின்னு அடுத்தது கற்றாள் அப்படின்னா படித்தாள் அறிவை பெருக்குபவள் அப்படின்னா அறிவை அதிகப்படுத்துபவள் அல்லது வளர்ப்பவள் அடுத்தது வந்து அன்பை வயப்படுத்துபவள் அப்படின்னா கொடுப்பவள் அன்பை கொடுப்பவள் அல்லது தனதாக்குபவள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து செப்புதற்குரிய அப்படின்னா சொல்லுவதற்கு அரிய அடுத்தது வந்து போற்றுவோம் அப்படின்னா புகழ்வோம் இப்போ அழகார்ந்த அப்படின்னா அழகாய் அமைந்த அடுத்தது முன்னைக்கும் முன்னை அப்போ முந்தை இப்படின்லாம் சொன்னால் பழமைக்கும் பழமை அப்போ முந்தை முன்னை அப்படின்னு சொன்னால் பழமைன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் முகிழ்ந்த அப்படின்னா தோன்றிய நறுங்கனியே அப்படின்னா நல்ல கனியே நல்ல பழமே நட்பழமே நட்கனியே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
தென்னன் அப்படின்னா பாண்டி அதாவது தமிழ்நாட்டு அதாவது இந்தியாவின் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியான தமிழ்நாட்டை பாண்டிய மன்னன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியான தமிழ்நாட்டை ஆண்ட பாண்டிய மன்னன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ மான் புகழ் அப்படின்னா பெரும் புகழ் இப்போ இந்த மான் புகழ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னா மா அப்படின்னா உரிச்சொல் தொடர்னு வரும் சரிங்களா உரிச்சொல் தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பில் கிழமைலாம் தனியாக ஒரு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு ஆஃப்டர் ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் தரவாயிடலாம் இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பில் கணக்குக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இன்னரும் அப்படின்னா இனிமையான இனிய கருத்துக்களை உடைய அடுத்தது வந்து பா பத்தே அப்படின்னா பத்து பாட்டுங்க இப்போ என் தொகை அப்படின்றது எட்டு தொகை நூல்கள் நட்கணக்கே அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் முன்னும் அப்படின்னா பொங்கி எழும் அடுத்து முடித்தால அப்படின்னா தலை பணிந்து தலை குனிந்து எழுதிக்கலாம் செப்பரிய அப்படின்னா சொல்லுவதற்கு அறியாது அங்கே பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து நின் பெருமை அப்படின்னா உன் பெருமை நுண் பெருமை அப்படின்னா உன் பெருமை ஓகேங்களா என் தமிழ் நா அப்போ என்னுடைய தமிழ் நாக்கு அடுத்தது பாருங்க உரை விரிக்கும் அப்படின்னா எடுத்துரைக்கும் அப்புறம் முந்தை தனிப்புகழும் அப்படின்னா பழம் பெருமையும் தனக்கென தனிச்சிறப்பும் அடுத்தது வந்து விந்தை வியக்கத்தக்க அடுத்தது நெடுநிலைப்பு அப்படின்னா நீண்ட நிலைத்த பெருமை அடுத்தது வேறார் அப்படின்னா வேற்றுமொழியார் அடுத்தது உந்தி உணர்வெழுப்ப அப்படின்னா பற்றுணர்வை எழுப்பும் சரிங்களா அடுத்தது உள்ள கனல் மூல அப்படின்னா உள்ளத்தில் நெருப்பு மூல நெருப்பு மூட்டன்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வந்து சிறகார்ந்த அப்படின்னா சிறகை அசைத்த சிறகசைத்து யாம் அப்படின்னா நான் யான் முந்துற்றோம் யாண்டும் அப்படின்னா உன் பெருமையை உன்னை சுமந்து யா முந்துற்றோம் யாண்டும் உன் பெருமையை சுமந்து உன்னை சுமந்துன்னு அர்த்தம் ஓகே முழங்க அப்படின்னா எடுத்து கூற அப்போ இத்தனையும் வந்து என்ன அப்படின்னா இத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து பொருளில் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அப்போ இத்தனை பொருள் இந்த பொருளெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சால் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி என்ன நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு நோட் போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ல என்னோட வாய்ஸ் கேட்டு நீங்கள் அப்பப்போ வீடியோவை வந்து நிறுத்தி நிறுத்தி ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்கிறப்ப நிறுத்தி நிறுத்தி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ இத்தனைக்கும் பொருள் பார்த்துட்டோம் அப்போ இது வந்து மனப்பாட பகுதி அப்படிங்கிறனால மனப்பாடமாக நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த பாடலின் பொருள் இருக்குது இல்லையா அப்போ அது ஏற்கனவே நம்ம வந்து புக் பேக் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் பெருந் சீத்தரனார் வந்து அன்னை மொழியே அப்படிங்கிறத வந்து என்ன இது சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அன்னை மொழியே அழகாந்த செம் அப்போ பழமைக்கு அப்போ பாண்டிய மன்னன் அப்போ தென்னன் மகளே அப்படின்னா யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ தென்னன் மகளேன்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ தென்னன் மகளே அப்படிங்கிறது பாண்டியன் தான் வந்து அப்போ தென்னன் அப்படின்னா பாண்டியனை குறிப்பிடுறாங்க அப்போ தென்னன் என குறிப்பிடப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் பாண்டிய மன்னன் இப்போ தென்னன் மகளே அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ் ஓகேங்க திருக்குறளின் மான் பூ திருக்குறளின் பெரும் பெருமைக்குறி எல்லாமே தமிழ் தான் அப்போ பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இது எல்லாமே வந்து பத்து பாட்டு வந்து நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டு எவ்வளோ பாடல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இது உங்களுக்கு தெரியாதவங்க வந்து நான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இது முடிச்சுட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் என்னென்னா எட்டு தொகை நூல்கள் வந்து இங்கே இருக்குது நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் களி களினா களித்தொகை அகம்புறம்னா அகனானூறு புறநானூறு இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து கற்பவை கற்றப்பெண்ணில் தெளிவாக விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த எட்டு தொகை நூலை வந்து நீ படிச்சுக்கணும் இப்போ பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் அப்படின்னா நான் டெட்டுங்கிற பகுதியில் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சங்க நூல்கள்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் அது போய் பார்த்துட்டு வாங்கிங்க அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் தெளிவாக விளக்கம் இருக்குது அதை பார்த்து ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க நிலைத்த சிலப்பதிகாரமே அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது தனியாக பாடல் கொடுக்கல இல்லையா அதனால் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ இதில் வந்து ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐ ஐஞ்சரும் காப்பியம் இருக்குது இல்லையா ஐம்பெரும் காப்பியங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் எஞ்சியுள்ள காப்பியம்னு சொல்லிட்டு பின்னால் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஐம்பெரும் ஐம்பெரும் காப்பியம் அப்படிங்கிறது என்ன ஐன் சிறும் காப்பியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐன் சிறும் காப்பியம் அதுக்கடுத்தது வந்து 
செழுமை மிக்கல் தமிழே சொல்லுதற்குரிய நேற்றுமே என்னுடைய நாக்கு எவ்வாறு வெறித்திருக்கும் பழம் பெருமையும் தனத்திற்கு இலக்கிய வளமும் கொண்ட தமிழே வேக்கத்தக்க உன்னை இன்ற நிலையத்து இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரே கொஸ்டினே தான் கேட்பாங்க சரிங்களா வண்டானது செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறகசைத்து பாடுவது போல இந்த லைன் பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்குது செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறகாந்து அத்தும்பி பாடும் அதுபோல் யாம் இப்போ இந்த லைனை கொடுத்துட்டு இந்த லைனை கொடுத்துட்டு இதில் வந்து ஓமை 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 கேட்பாங்க இப்போ இது மாதிரி உன்னுடைய புகழை வந்து நான் வந்து உன்னுடைய பாட் இந்த பாடல்கள்லாம் படிச்சுட்டு நான் உன்னுடைய பெருமை வந்து இது அப்போ வண்டு வந்து தேனை குடிப்பது அப்படின்னா நாம் தமிழை வந்து படித்து சுவைப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் அந்த இந்த இதுக்கு வந்து ஓமைக்கு அதுதான் எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா அப்போ தே போல அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ இது போல வந்தால் என்னது ஓமேனே எடுத்துக்காட்டு ஓமேனியா அது நல்லா பார்த்துக்கணும் சரிங்களா போல அப்படின்னு வந்தால் ஓமேனியா எடுத்து பின்னால் வந்து லெசன் வரப்போ பார்க்கலாம் அப்போ இதுங்க கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்க தும்பி பாடும் அது போல யாம் பாடி முந்துற்றோம் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு அணியில் கேட்கலாம் கொடுத்து ஓகேங்களா அப்போ இப்பாடல் வந்து கனிச்சாறு கனிச்சாறுங்கிற தலைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாவலரேறு பெருந் சீத்தன்னாரின் எப்பகுதி வந்து பாடல் பகுதியாக அமைந்துள்ளது அன்னை மொழியை என்ற தலைப்பு வந்து எதில் இல்லாட்டினா அன்னை மொழியை அழகாந்த செந்தமிழே என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து இவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஒரு பத்து முப்பது கொஸ்டின் இருக்குமா நான் பொருளே நிறைய படிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு அளபடை இருக்கான்னு பாருங்கள் அளபடை இல்லை சரிங்களா இப்போ இலக்கண குறிப்பு நான் தனியாக சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இலக்கண குறிப்பு அடுத்து போகலாங்களா அப்போ இது பார்த்துட்டோம் நம்ம இது பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து தமிழ் சொல்வளம் தமிழ் சொல்வளத்தில் தமிழ் சொல்வனத்தில் தேவிநாய பாவனர் தான் வந்து தமிழ் சொல்வ அவருடைய நூல் பற்றி பின்னால் இருக்க பாருங்க அது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நூல் வெளி அப்படிங்கிறதுல அப்போ மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படும் தேவிநேய பாவனர் சொல்லாய்வு கட்டுரை அப்போ மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் தேவனைய பாவாண்ட ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சுங்களா அடுத்தது நூலில் தமிழ் சொல்வளம் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் எதல் அதாவது எந்த பகுதியிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது எடுத்தாளப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது எடுத்தாளப்பட்டு தூய தமிழில் தான் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் வரும் சரி எடுத்தாளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ சொல்லாய் சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் நூலில் உள்ள தமிழ் சொல்வளம் என்ற தலைப்பு தான் வந்து நம்ம பாடப்பகுதியை வந்து எடுத்தாளப்பட்டு இருக்கணும் அப்போ அடுத்தது வந்து இலக்கண கட்டுரைகளையும் மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரையும் எழுதிய பாவானர் தமிழ் சொல் அப்போ அவருடைய சிறப்பு சரிங்களா பாவானரின் தனிச்சிறப்பு யாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ சொல்லாராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் யார் அப்படின்னா பாவலரேறு பெருந் சீத்திரனார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சரி தேவனேய பாவானர் சரி சரி தேவனேய பாவானர் அது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றுவியார் அப்போ அகரமுதலியின் திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றுவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாங்க இப்போ உலக தமிழ் கழக நிறுவ அதாவது நிறுவ நிறுவி தலைவராக இருந்தவர் அப்போ உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவியவர் யார் அப்போ இங்கே எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா மொழி ஞாயிறு என அழைக்கப்பட்டவர் யார் தேவனேய பாவனர் குறிப்பு எழுதுக அப்படின்னு ஒரு ஃபுல்லாக கேட்டால் அது ஃபுல்லாக எழுதிடுவீங்க ஒன் மார்க்கில் வந்து மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுவர் யார் ஒரு கொஸ்டின் அப்போ தமிழ் சொல்வளம் என்ற பாடப்பகுதி எப்போ எந்த நூலிலிருந்து இல்லை எந்த கட்டுரையிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா சொல்லாய்வு கட்டுரை ரெண்டு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வந்து எழுதியவர் யார் பாவானர் அப்போ சொல்லாராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சரி சொற்பிறப்பியில் அகர முதலில் திட்ட இயக்குநராக இரு பணியாற்றியவர் யார் அடுத்து உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவியவர் யார் அப்போ இதில் அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது அஞ்சில் ஏதோ ஒன்று வந்து கேட்கலாம் அப்போ இப்படி வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எத்திசையும் புகழ் மனக்கு கொடுத்துருக்காங்களா மோஸ்ட்லி வந்து என்ன அப்படின்னா போர்ச்சுகீசிய நாட்டின் தலைநகர் எதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ போர்ச்சுகீசிய நாட்டின் தலைநகர் வந்து விசுபன் ஓகேங்க விசுபன் அப்போ எப்போ வந்து அந்த நூல் வந்து அச்சிடப்பட்டது அந்த தமிழ் நூல் வந்து அச்சிடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்கே அச்சிடப்பட்டது சரிங்களா தமிழ் நூல் பற்றி கேட்குறப்ப இந்த இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுமே நீங்கள் கொஸ்டினாக எடுத்துக்கணும் அப்போ எந்த ஆண்டு அச்சிடப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க எந்த நூல் அச்சிடப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ போர்ச்சுகீசி நாட்டின் தலைநகரை வந்து விசுபன் அங்கே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் காட்டிலா என்னும் நூல் முதன் முதலாக தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இப்போ தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட முதல் நூல் எது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக எழுதணும் ரெண்டு ரெண்டு டூ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே எழுதணும் 
சரிங்களா ஆனால் ஒன் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா காடிலா எனும் நூல் காட்டிலா எனும் நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இது கூட எழுதிக்கலாம் ஒன் மார்க்கில் தப்பில் அடுத்தது ரோமன் வடிவில் அச்சிடப்பட்டது அப்போ இந்நூல் வந்து எந்த வடிவில் அச்சிடப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க அடுத்து ரோமன் எழுது வெளியில் முதல் முழு பெயர் அந்த முழு பெயர் கொடுத்துருவாங்க இந்த பெயர் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா காட்டிலாடி லிங்காவோ தமிழி புரோச்சுகேஸ் அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க அன்றைய காலத்தில் இரு வண்ணம் அப்போ என்ன என்ன வண்ணம் என்னென்ன வண்ணம் ஒரு நாலு வண்ணம் கொடுத்துட்டு இதில் இருக்கிற எது ரெண்டு வண்ணம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க இல்லை சரியாக தவறால் இந்த ரெண்டு வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க மாற்றி நேர்த்தியாக அச்சரிப்பட்டு மாறி 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 வச்சிட்ருக்குறாங்க சரிங்களா இது வந்து கூற்று காரணத்தில் கூட இதை கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதல் அச்சேரிய தமிழ் தான் அதாவது அச்சேரிய இது எதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம தமிழ் இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதன் முதலில் அச்சேரிய நூல் எதுன்னு கேட்பாங்க சரி இப்போ ஆறாம் உலக தமிழ் மாநாட்டு மலரில் இடம்பெற்றுள்ள செய்தி அது இது மாதிரி வந்து நிறைய அந்த இயல் பூரா உங்களுக்கு வந்து இந்த புக்கு பூராமே நிறையா அந்த உலக தமிழ் மாநாட்டிலேருந்து கொடுக்குறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஆஃப்டர் ஜனவரி எடுத்து நீங்கள் இதெல்லாம் தொகுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஸ்கூலுக்காக எப்படி படிக்கணுங்கிறக்காக நான் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ கொஸ்டின் பார்த்துட்டங்களா அடுத்தது வந்து இதில் இந்த லெசன் போகலாம் அப்போ தமிழ் சொல் விளங்கும் வந்து தேவனேய பாவனர் தேவனேய பாவனர் வந்து எந்த கட்டுரை வந்து உங்கள் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ் சொல்வனம் எழுதிக்கலாம் அவரை பற்றி ஃபுல்லாக அங்கே பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் என்கிறார் மகாகவி பாரதியார் இப்போ பாரதியார் பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது அச்சமில்லை அச்சமில்லை அப்புறம் எந்த தனி தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையல் ஜெகத்தினை அழைத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கூற்று வந்து பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு கவிமணி மகாகவி மகாகவி பாரதியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ காலவெள்ளத்தில் கரைந்து போன மொழிகளில் நீந்தி தனி நிலர்த்தி கொண்ட மொழி எது அப்படின்னா தமிழ் சரிங்களா நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் அப்போ இந்த கூற்றை வந்து யார் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைன்னா மகாகவி பாரதியார் நாட்டையும் மொழியையும் எவ்வாறு வர்ணித்துள்ளார் இல்லை எவ்வாறு ஒப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு கேட்பார் எதனுடன் ஒப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நமது இரு கண்கள் அப்போ நாடு ஒரு கண்ணு மொழி ஒரு கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது வந்து இப்போ சொல்வளம் இலக்கிய சொல்லிடலாம் தமிழ் தான் அதில் தலை அப்போ சொல் செம்மொழிகளுள் தலை சிறந்த மொழி எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ தமிழ் மொழி இப்போ தமிழ் இல்லாத திராவிட மொழிக்கு அக ஆராயும் போது இதில் வந்து என்னென்னா இந்த இதே கொடுத்துருவாங்க அதாவது பிற திராவிட மொழிகளுக்குரியனவாக கருதப்படும் சொற்களும் தமிழில் உள்ள அப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன இது கொடுத்துட்டு இது யார் கூற்றுன்னு கேட்பாங்க கால்டுவில் இப்போ கால்டுவில் வந்து யார் கால்டுவில் வந்து த திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கம் என்ற நூலை வந்து எழுதியவர் இப்போ திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கால்டுவெல் அப்படின்னு எழுதுது இல்லை இந்த இதில் வந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு லைனாக கொடுத்துட்டு இது யார் கூற்றுன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து அடிவகை அப்போ இந்த அடிவகை இதில் வந்து பன்னெண்டு வகை இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த பன்னெண்டு வகையுமே ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒன்று ரெண்டு நான் வந்து தனியாக நோட் போட்டு எழுதுங்கண்ணா இதை வந்து நீங்கள் எல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையை பற்றி அடிவகையை பற்றியோ கிளை வகையை பற்றியோ காய்ந்த கிளையும் பெயர் அதே மாதிரி எல்லா வகையும் பற்றியுமே வந்து நீங்கள் பன்னெண்டையும் படித்து தனித்தனியாக படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் வந்து டூ மார்க்கு மோஸ்ட்லி இதனுடைய தமிழ் சொல் வளத்தில் அடிவகையை பற்றி விளக்கு தமிழ் சொல் வளத்தில் காய்ந்த அடியும் கிளையும் பெயர் பெறுதலை பற்றி குறிப்பு வரைக அந்த மாதிரி ஏதாவது கஷ்டம் கேட்டாங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு வகையில் பன்னெண்டு டூ மார்க் மாதிரி நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக தாழ்னு எதை சொல்கிறோம் தண்டுன்னு எதை சொல்கிறோம் கோல் இப்போ இந்த மாதிரி இவங்கள் ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணி டீப்பாக கொஸ்டின் கேட்கணும் ஒன் மார்க் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்கணும்னா இந்த லெசனில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துருவாங்க அதனால் இந்த லெசனை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த கட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கு போகலான்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நீங்கள் நூல் வெளி படித்த உடனேவே கட்டத்தில் இருக்கிறக்கு வந்துடணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த பாடத்தலைப்பை பார்த்துடணும் பாடத்தலைப்புக்கு அப்புறம் யார் வந்து அந்த நூலை சொல்ல யார் எழுதுனாங்களோ அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு கற்பவை கற்ற பின் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொருள் சொற்பொருள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேங்களா சொற்பொருள் அப்படின்றது எனக்கு நான் வருது இந்த தமிழ் சொல் வளத்தில் நான் ஒரு பத்தனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா வாங்க பாருங்கள் தமிழ் சொல் வளத்தில் என்னென்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா
ஓகேங்களா ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் புரியலினாலும் நான் சொல்கிற வாய்ஸ் வச்சு எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ கார் அப்படின்னா மழை காலத்தில் விளைந்த நெல்மணி சரிங்களால நெல் ஓகேங்களா கூலம் அப்படின்னா தானியம் மதிநுட்பம் அப்படின்னா அறிவுத்திறமை இப்படி பாருங்கள் நான் நோட் போட்டு ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு லெசன் முடிஞ்சதையும் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க எப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது கட்டத்தில் இருக்கிறது பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ இதில் வந்து யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழ் திரு இளங்குமரனார் அவரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இளங்குமரனார் படைத்த முத்துக்கள் யாவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஆசிரியரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவரை வந்து முதல்ல இயற்றிய நூல்கள் வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கணும் அவருடைய இயற்பெயர் பார்க்கணும் ஓகேங்களா உலக பெருந்தமிழ அவ தம் தமிழ் திரு ரா இளங்குமரனார் இப்போ இவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்கல பேரெல்லாம் சரிங்களா அதனால் ஓகே இப்போ இது இவர் சிறப்பு என்ன அப்படின்ட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் தமிழ் ஆசிரியர் நூலாக்கம் பணி நூலாக்க பணிகளை விரும்பி செய்பவர் சொல்லாராய்ச்சியில் பாவானரும் வியந்த பெருமகனார் அப்புறம் இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா பாவானர் வியந்த பெருமகனார் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா யார் எழுதணும் நம்ம தமிழ் திரு இளங்குமரனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் எழுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நூலாக்க பணிகளை விரும்பி செய்தவர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு தமிழறிஞர்களை பற்றி உனக்கு சிறப்பான கட்டுரை எழுது அப்படின்னா இவரை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு எழுதலாம் ஓகேங்களா திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அல்லலூ அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை ஒன்றை அமைத்திருந்தார் அப்போ திருவள்ளுவர் தவ இப்போ இதில் வந்து மூணு கொஸ்டின் கேட்பாங்க திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அமைத்தவர் யாருன்னு கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டினு திருவள்ளுவர் தவச்சாலை எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்பாங்க திருச்சிராப்பறையில் அருகில் அமைந்துள்ள டயஸ் என்னும் ஊரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்பாங்க மூணு கொஸ்டின் ஆச்சு இப்போ பாவானம் நூலா பாவானம் பாவானர் நூலகத்தை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஓகே தமிழகம் முழுவதும் தவறு திருக்குள் சொற்பொழி வழங்கி வருபவர் தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தி வருது ஓகே தமிழ் வழி திருமணத்தை வந்து நடத்தினவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்புறம் திருக்குறள் சொற்பொழிவு வந்து யார் ஆற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது விலைகளை இழந்த இலக்க நேரிட்டால் கூட தாய் தமிழினை இழந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணி இப்போ விலைகளை இப்போ இது வந்து அடை இது வந்து அப்பாஸ்டபி போட்டு இது வந்து அடைமொழி வந்து கேட்கலாம் அடைமொழியில் வந்து இந்த அடைமொழி வந்து சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா தமிழ் தென்றல் திருவிக்கா போல் இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றுக்கொண்டவர் அப்போ இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றல் கொண்டவர் இரு ரெண்டு பேர் சொல்லி டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்லையும் கேட்கலாம் அப்போ இவர் யார் மாதிரி இவர் வந்து கண்ணை மூடிட்டு எழுதுவாருன்னு கேட்கலாம் திருவிக்கா அப்போ திருவிக்கா போல் இரு இமைகளை மூடி எழுதுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ இதுலேயே மூணு கொஸ்டின் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மாற்றி மாற்றி கேட்குறது தான் ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஒரு கொஸ்டினை வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிற மாதிரி மேக்ஸில் பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னா ஹெச் அதாவது பை பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் மூணையும் கொடுத்துட்டு அதோடைய டோட்டல் வேல்யூ கேட்பாங்க இல்லைனா பையும் ஆர் ஸ்கொயர்னு குடிச்சுட்டு ஹெச்சு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பையும் ஹெச்சு குடிச்சுட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இது தாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணுறது ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது தான் ஒன்றும் இல்லை அந்த கொஸ்டின் அப்படியே மாற்றி கேட்குறாங்க ஆன்சரை கொஸ்டினாகவும் கொஸ்டின் ஆன்சராகவும் கேட்பாங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஓகேங்களா அடுத்தது நல்கி வருபவர் அப்புறம் பட்பல நூல்களை எழுதி இருப்பும் இலக்கண வர இவருடைய நூல்கள் தமிழ் திரு இளங்குமரனாரின் படைப்புகள் யாவைன்னு கேட்பாங்க அல்லது அவர் இயற்றிய நூல்கள் யாவைன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மூணு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து அவர் இயற்றாதது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இது டூ மார்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இவரை பற்றி குறிப்பு வரைக அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் கேட்குறப்ப இவ்வளோ தேவையில்லை அப்போ ஒன்றா வந்து பெரிய கொஸ்டின் பிக் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா அடுத்து பாடப்பகுதியில் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நூல்வெளி பார்த்துட்டோமா திங்கன் கட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியாவே மாநாட்டிற்குரிய அம்மொழி வந்து அம்முதல் மொழி மொழியும் தமிழே அப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இது யார் அதாவது இந்த அடைப்பு குறி கொடுத்துட்டு இது எங்க யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்பாங்க அப்போ பன்மொழி புலவர் அப்பாத்துறை இப்போ இதைய வந்து சொல்லி இந்த கூற்றை கொடுத்துட்டு யார் கூற்றுன்னு கேட்டாங்கன்னா பன்மொழி புலவர் அப்பாத்துறைன்னு எழுதுவான் அப்போ மாநாட்டுக்குரிய அம்முதல் மொழியும் தமிழே என கூறியவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னாலும் எழுதலாம் அதுக
மலேசியா அப்போ எந்த மொழிக்காக மலேசியாவில் உலக மாநாடு நடைபெற்றதுன்னு கேட்டால் தமிழ்மொழி இப்போ எந்த மொழிக்கு முதலில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது அப்படி அப்போ இதில் நாலஞ்சு கொஸ்டின் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் அது நல்லா பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ பாவானருடைய அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் கட்டத்தில் பாவானர் பற்றி தா பாவானர் தமிழ் சொல்வளம் கட்டுரையில் சொல் வளங்களை எழுதுக அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இத்தனை சொல் வளம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நான் முப்பது இருபத்தொம்பது சொல் வளம் சொன்னேன் இப்போ இத்தனையும் உங்களால் எழுத முடியல ஒரு பதினஞ்சாவது படித்து வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா வகை பூ அரும்பு காய் அதை நீங்களே வந்து மனசுக்குள்ளே வச்சு தாவரத்தை வச்சு தாவரத்தில் என்னென்ன பாகம் இருக்குதோ அத்தனையும் இருக்குது மரப்பட்ட ஏ விறகு துண்டு மா மரம் கரும்பு காய்ந்த பயிர் அத்தனை இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து மனப்பாடமே பண்ண வேண்டியது ஒரு ரீட் பண்ணிட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா பாவானவருடைய தமிழ் சொல்லலாம் அடுத்தது இங்கே வாங்க இந்த பன்னெண்டு வகையும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக படிச்சுக்க சொன்னேன் அது பக் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பார்க்கலாம் இதுகாரம் கூறியவற்றால் தமிழ் சொல் வளமுடையதென்றும் தமிழ் பொருள் வளமுடையதென்றும் தெளிதின் விளங்கும் அப்போ எது இப்போ யார் வந்து இந்த இது இந்த தமிழ் சொல் வளத்தை பற்றி இதை பற்றியும் வந்து இவர் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத இந்த பாடம் இதில் என்ன கேட்குறாங்க புல மக்கள் புல மக்கள்னால் யார் ஒரு வேலைக்காக ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தமிழுடைய தமிழ் மொழி அதன் இலக்கியம் தம் ஒரு மொழி அதன் இலக்கியம் அப்போ அந்த மொழி யார்னால் அமையோ அதன் இலக்கியம் யார்னால் அமையோ அப்போ ஒரு மொழிங்கிறது வந்து பொதுமக்களாலும் அதன் இலக்கியம் புல மக்களாலும் அமைய பெறும் அப்போ இதுவும் கூட வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இது எது மொழி யார் டேசால் அமையும் அதன் இலக்கியம் டேசால் அமையும் கேட்கலாம் இல்லை வந்து அதனுடைய இலக்கிய வளம் தமிழ் மொழியின் இலக்கிய வளம் யாரால் அமைய பெறும் என பாவானர் சாரி பாவான் தேவனைய பாவானர் கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா இது டூ மார்க் மாதிரி எழுதலாம் அது பொதுமக்கள் உயர்ந்த பகுத்தறிவுடைய எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நடந்த காலத்தில் எத்தனையோ மொழிகள் என்றும் கடன் கொண்ட ஆங்கில மொழி நூல் அப்போ இது லீஃப் லீஃப் என்ற மொழிக்கு வந்து தமிழில் நிறைய இருக்குது இல்லையா இலை வகைக்கு வந்து நிறைய இருக்குது அதை எழுதி இங்கே கேட்பாங்க இப்போ தமிழ் மொழிக்கும் ஆங்கில மொழிக்கும் இந்த லீஃப் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு உள்ள வேறுபாட்டை வேறுபடுத்தி காட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ ஆங்கில மொழியில் லீஃப் என்ற ஒரு வார்த்தை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் நம் தமிழ் மொழியில் இலை வகைக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குது இலை வகைக்கு தாவரங்கள் இலை வகைகளை குறிக்கும் சொற்களாக இலைக்கு புளியும் புல் இலை தாள் தோகை ஓலை சண்டு சருகு நான் சொன்னேன் இலை தாள் தோகை ஓலை சருகு சண்டுன்னு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பாட்டு மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நாலு நாள் எழுதி வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நான் லெசன் நடத்துறதே சொன்னேன் இந்த மாதிரி கேட் இந்த மாதிரி வந்து எழுதிட்டு இதுக்கெல்லாம் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இது ஒரு இலைக்கு வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் வந்து இருக்குது அதனால் ஆங்கிலத்தை விட தமிழ் மொழி தான் சிறந்து சிறந்த சொல் வளம் மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூட ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாக வேனை உறுப்புகளுக்குள்ளும் செய்து இது இல்லை தேவையில்லை தமிழ்நாடு எத்தனை பொருள் வட தமிழ்நாட்டின் பொருள் வள பொரு தமிழ்நாடு பொருள் வளம் உடையது என்பதை விளக்குக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாக எழுக்கலாம் என்னென்னா பிற நாட்டுகள கூலங்கள் கூலங்கள்லாம் தானியங்கள் அப்போ கூலங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னு படித்து வச்சுக்கணும் தானியங்கள் கம்பு சோளம் ராகி இது எல்லாமே ஓகேங்களா சிலவற்றையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல வகையாகவும் க இது இது வந்து சொல் வளத் பொருள் வளத்துக்காக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கோதுமை வந்து எவ்வளோ வகை இருக்குதுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சம்பா கோதுமை இது வந்து வடக்கில் சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் நெல் வகைக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் தமிழ் நெல்லிலோ செந்நல் வெண்ணல் கார்னல் என்றும் சம்பா மட்டை கார் என்றும் பல வகைகள் இருப்பதுனால் அவற்றில் சம்பாவின் வகைகள் கேட்கலாம் சம்பாவின் வகைகளில் ஆவிரம் பூ சம்பா ஆனை கும்பன் சம்பா குண்டு சம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பாவுடைய வகைகள் வந்து கேட்கலாம் பாருங்கள் சம்பா கோதுமை மூணு மூணு வகை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அப்புறம் இது குதிரைவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சிற அப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா வடநாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டையும் வந்து ஒப்பிட்டு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பிடுக வடம் வடமொழி வடநாட்டிலும் தமிழகத்திலும் கோதுமைக்காக வழங்கப்பெறும் பெயர்களை சுட்டி காட்டுக அல்லது எடுத்து காட்டுக அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம் தென் அப்போ தென்னாட்டில் விளையிறது பாருங்கள் வரகு காடைக்கண்ணி குதிரைவாளி முதலிய சிறு கூலங்கள் தமிழ்நாட்டில் என்று வேறெங்கும் விளைவதில்லை அப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே விளையக்கூடிய சிறு கூலங்கள் யாவை சிறு கூலங்கள்னா சிறு தானியங்கள் அப்போ இது ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது பழங்காலத்தில் விளைந்த அளவு பொண்ணும் மணியும் முத்தும் பவளமும் இன்றும் விளையாவிடினும் அருமையான கூலங்களும் சிறுதானியும் இன்றும் தென்ற
நடத்தது தனிப்பெரும் தனி நாகரீகத்தை சரி தமிழர்களெலாம் வந்து நாகரீகத்தை பண்பாட்டை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திருந்திய மக்களை மற்ற உயிரினம் என்றும் பிரித்து காட்டுவது மொழி அப்போ திருந்திய மக்கள்னு மற்ற உயிரினம் என்றும் மெ பிரித்து காட்டுவது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொழி நாட்டாரும் எழுத்தாரு அப்போ நாகரீகத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவது எது அப்படின்னா மொழி ஒரு நாட்டவரை நாகரீகத்தையும் பண்பாட்டையும் எது வந்து எடுத்து கூறுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொழி அப்படிங்கிறது எழுதிக்கணும் சரிங்களா நுண்பாகுபாடு இது இது வராது ஓகேங்களா மதிய நுட்பம் இது வராது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் கொஸ்டின் அடுத்த இரட்டர மொழிதல் போகலாங்களா இரட்டர மொழிதலாம் இப்போ இரட்டர மொழிதலுக்கு சந்த கவிமணி த சந்த கவிமணி அப்படின்னா சந்த கவின்னு என்ன கவி வகைகளை வந்து நிறைய வகை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா மதுர கவி ஆசு கவி வித்தார கவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா என்னென்ன கவி இப்போ சந்த கவி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சந்த கவினா ஒரு பாட்டை வந்து இசையுடன் கூடி பாடணும் உடனே பாடுன்னு சொன்னதையுமே ஒரு பாட்டை இசையோட பாடணும் ப்ளஸ் இசையோட பாடுறது இல்லாமல் ஒரு பொருள் அதாவது ஒரு பாட்டை ரெண்டு பொருள் அதாவது இரட்டோர மொழிதில் பாடணும் சிலேடை அணியில் பாடணும் அதான் சந்த கவி ஓகேங்க சந்த கவி அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சந்த கவி அப்படின்னா ஒரு பாடலை இசையோட பாடணும் பாடு என்ற சொல்லவுடன் இசையுடன் பாடுவது மற்றும் அது ஒரு பொருள் ஒரு சொல்லில் பல பொருள் படும்படி பாடுறது தான் சந்த கவி ஓகேங்க இந்த கவிகளுக்கு வந்து நான் டெட்டு அப்படிங்கிறதுல வந்து இன்னொரு டென் டேஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவி பற்றியே நிறைய போட்டிருப்பேன் மதுர கவி ஆசு கவி வித்தார கவி தருக்க கவி கள்ளக்கவின்னு கூட இருக்குது சரிங்களா நிறைய கவி இருக்குது நான் அது எழுபது வகைக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதில் ஒரு சில வகையெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சிக்ஸ்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என்னென்ன கவி இருக்கோ அதெல்லாம் நான் எடுத்து போடுவேன் இது இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் ஜனவரி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே எனக்கு ஈஸியாக படிக்கணும் அப்படின்னா இது உனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து படிக்கணும் நான் நல்ல மார்க் வாங்கணும் நைன்டி நைன் வாங்கணும் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும் தமிழில் வந்து நான் சென்டம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா இந்த லெசன் இருக்கிறதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ தமிழ் அழகனார் அப்போ தமிழ் அழகனார் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம என்ன சொன்னால் கட் வட் கட்டத்தில் இருக்கிறது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சரி கட்டத்தில் இருக்கிறது பார்த்துடலாங்களா ஓகே இப்போ கட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாடலுடைய பொருளை வந்து எது 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 கூட ஒப்பிட்டுருக்காங்க இது ஒரு டூ மார்க்கை கேட்பாங்க அப்போ இரட்டார மொழிதல் அணியின் மூலமாக அது பின்னாலே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இது எது எதுக்கு எது எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க எதுக்கு எதை ஒப்பிட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஓகே எங்கள் முத்தமிழில் வந்து இயலிசை நாடகம் முத்தினை முத்து முத்தமிழில் இங்கே முத்து முத்து மூணு வகை அந்த செங்கு இதோடைய மூணு வகை பார்த்தோம் இல்லைங்களா வெண்சங்கு சஞ்சல் சல சலஞ்சலம் பஞ்சசன்யம் அப்படி மூணு வகை இந்த மூணு வகையை பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் முச்சங்கம்னா முதல் இடைக்கடை மூன்று வகையான சங்குகள் அதுக்கப்புறம் மெத்த வணிகலன்னா மெத்த அணிகலன் அப்படின்னா அது வந்து கப்பல் சரி அணிகலன் அப் மெத்த வணிகலன் அப்படின்னா கப்பல் அணிகலன் அப்படின்னா ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் இப்போ சங்கத்தவர் சங்கத்தவர் காக்க அப்படின்னா யார் இவங்க வந்து சங்க புலவர்கள் வந்து காத்தாங்க இங்கே வந்து நீரலையை வந்து தடுத்து நிறுத்தி சங்கினை காக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கும் அப்போ இரட்டர முறைதல் என்றால் என்ன இரட்டர முறைதல் அப்படின்னு என்ன ஒரு சொல்லோ பொருளோ இந்த இது பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்துக்கோங்க சிலேடை இரட்டர மொழிதல் கேட்காமல் சிலேடை அணி பற்றி விளக்குன்னு கேட்டுருவாங்க சிலேடை என்றால் என்ன அதற்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு விளக்குறோம் அப்போ சிலேடைனா முழிக்கக்கூடாது அப்போ இரட்டர மொழிதலுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சிலேடை சரிங்களா அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்த நூல்வெளி போகலாம் நூல்வெளியில் புலவர் பலரின் பாடல்களின் தொகுப்பு இப்போ தனி பாடல் திரட்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா புலவர் பலர் வந்து பாடு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாடல் பாடியிருப்பாங்க அந்த பாடல் எல்லாம் தொகுத்து நம்மளுக்கு வந்து தனி பாடல் திரட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ உன் நுண்பாட பகுதியில் இடம்பெற்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஐந்தாம் பகுதி கழகப்பதிப்பு என்னும் நூலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்குது இப்போ நம்மளுடைய இது பாடப்பகுதி வந்து இரட்டர் மொழிதல் வந்து நம்மளது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ சந்தக்கவுமணி அவருடைய தமிழகனாவது இயற்பெயர் கேட்பாங்க இயற்பெயர் தான் சண்முக சுந்தரம் இயற்பெயர் வந்து சண்முக சுந்தரம் அப்படின்னு படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இலக்கண புலமையும் இளம் வயதில் செய்யில் ஏற்றும் ஆற்றலும் பெற்ற இவர் பன்னிரெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை படித்து அப்போ சிற்றிலக்கிய நூல்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா சிற்றிலக்கிய நிமிடம் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றிலக்கியம் இருக்குது சரிங்களா அந்த தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் இவர் வந்து பன்னெண்டாக படைச்சிருக்காரு அப்போ தமிழகனாரு இயற்பெயர் என்ன
தமிழ் சொல் வளம் பார்த்துருக்கோம் இரட்டரை மொழிதல்ல நூல் வெளி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் கட்டத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் மீதி இருக்கிறது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஈஸியாக படிக்கலாம் வாங்க ஜெய்கவி அகாடமிலேருந்து கவிதா நன்றி வணக்கம்